সুপ্রিয় দর্শক আমি মুস্তাফা দানিশ স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকতে আজকের আলোচ্য বিষয় রাজধানীবাসীর পানি বিড়ম্বনা আর এ নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন আমার পাশেই উপাচার্য স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি ও পানি বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ডক্টর ফিরোজ আহমেদ মাঝখানে আছেন আ ন হ আক্তার হোসেন ঢাকা বাসার সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং ওই পারে আছেন তৌফিক আলী সিনিয়র রিপোর্টার দ্য ডেইলি স্টার তবে আলোচনা শুরুর আগে চলুন দেখে নিই এখন পর্যন্ত পাওয়া শুরু নামগুলো হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আড়াই মিলিয়নেরও বেশি ওজনের নশো চারটি স্বর্ণের বার উদ্ধার বিমানের এক কর্মচারী আটক তেইশ দিনের দাবদাহের পর রাজধানীর কিছু এলাকায় সামান্য বৃষ্টি সারাদিন ব্যবসা গরমে দেশের বিভিন্ন স্থানে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত রাজধানীতে চলছে ওয়াশার এক শ্রেণীর কর্মচারী রমরম রমরমা বাণিজ্য পানি সরবরাহের নেওয়া হচ্ছে দ্বিগুণ দাম সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নেই দাবি কর্তৃপক্ষের বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে আঠাশ এপ্রিল বিক্ষোভ ও চার মে গণ অনশন গণ অনশন কর্মসূচি ঘোষণা বিএনপির অপহরণের দুই দিন পর লক্ষ্মীপুরে যুবদল নেতার গুলিবিদ্ধ লাশ উদ্ধার এবং পাঁচ জানুয়ারির নির্বাচনের পর যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক স্বস্তিকর নয় দুদেশের সম্পর্ক ভালো করার চেষ্টা চলছে বললেন অর্থমন্ত্রী আপনাকে দিয়ে শুরু করি ঢাকা মাসার বক্তব্য অনুযায়ী যে তারা পানির উৎপাদন উদ্বৃত্ত প্রতিষ্ঠান আর আমরা যারা আমরা যারা পেছন থেকে দেখছি বা যারা বিড়ম্বনার শিকার তারা বলছে যে আমরা পর্যাপ্ত পানি তো দূরের কথা হ্যাঁ যে যে মিনিমাম যে চাহিদা টুকু আছে সেটাও আমরা পাচ্ছি না উদ্বৃত্ত কথাটা আসলে এটা উৎপাদন ক্ষমতা উৎপাদন ক্ষমতাটা হয় সাধারণত যতগুলো টিউবওয়েল আছে এবং এটা টিউবওয়েলের প্রোডাকশন কত হয় তা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে টিউবওয়েলের হ্যাঁ ঘন্টা হিসেবে এবং দেন সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্টের তো একটা ক্যাপাসিটি আছে সেই ক্যাপাসিটি যোগ করে এটা বলে তো এখানে ঢাকা ওয়াসা এখন বলছে যে তারা প্রায় দুইশো বিয়াল্লিশ কোটি লিটার পানি উত্তোলনের ক্ষমতা রাখে সেখানে এখনকার ডিমান্ড হয়তো দুইশো তিরিশ কোটি লিটার এটাই জন্যই বলে যে তারা বেশি উৎপাদনে সক্ষম কিন্তু সমস্যাটা হলো যে কত ওয়ার পাম্পিং করে এটা উৎপাদন করা সম্ভব পানি টিউবওয়েল যদি টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স পাম্পিং করা যায় না কেননা একটু স্বস্তি দিতে হয় কুলিংয়ের জন্য তো সেই জন্য সাধারণত ম্যাক্সিমাম বাইশ ঘন্টা পর্যন্ত পাম্পিং করা হয়েছে আগে তো এখন ঢাকা ওয়াসা বলছে যে পাম্পিং আওয়ার কমিয়ে আনা হয়েছে আঠারো ঘন্টা ষোলো ঘন্টা পাম্পিং করে এবং যাতে যে প্রোডাকশন যা হয় তাতে ঢাকা শহরে মোটামুটি চলে এখন ব্যাপার হলো যে কিছু কিছু জায়গায় তো পানির হাহাকার আমরা সবসময় দেখি এই মৌসুমে এবং সেটা সাধারণত মিট আপ করা হয় যে ট্রাক বা ট্রলিতে পানি নিয়ে এটাকে সরবরাহ করা হয় যেখানে হাহাকার হয় তো এটার একটা বড় কারণ হলো যে পানির ডিস্ট্রিবিউশন যে পাইপলাইন এই পাইপলাইনটা এমনভাবে করা হয়েছে যে এটা আসলে একটা টোটাল নেটওয়ার্কের আওতায় যে এক জায়গা থেকে পানি ক্রাইসিস হলে অন্যখান থেকে পানি এনে সেখানে দেওয়া যায় এই ব্যবস্থাটা আসলে নেই মানে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি দেওয়া যায় না যার জন্য এখন দেখেন ট্রাকে করে হয়তো যেখানে ক্রাইসিস হয় সেখানে দেওয়া মানে আপনি বলছেন সেন্ট্রালি যখন কোনো জায়গায় যদি পানির স্বল্পতা দেখা দেয় তাহলে সেখানে ইমিডিয়েটলি ইচ্ছে করে হ্যাঁ আপনার সিস্টেম অপারেট করে অর্থাৎ নেটওয়ার্ক সিস্টেম অপারেট করে ওই জায়গায় পানি দেওয়া যতটা ডিমান্ড সম্ভব না যার জন্য ট্রাকে করে দেওয়া হয় পানি সরবরাহ করা হয় এটা আসলে ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্কের কিছু সমস্যা আছে আর পানি প্রোডাকশনের সমস্যা আছে কারণ এই শুষ্ক মৌসুমে যেটা হয় পানি স্তর অনেক নিচে নেমে যায় পাম্পিং কস্ট বাড়ে এবং পানির স্তর যত নিচে নামে তত পানির প্রোডাকশন কমে যায় যেখানে ক্রাইসিস হয় সাধারণত আসা সেখানে আরেকটা টিউবওয়েল করে সেই ক্রাইসিস মেটাবার চেষ্টা করে কিন্তু সমস্যাটা হলো যে ওইখানে টিউবওয়েল করার ফলে দেখা যায় যে আশেপাশের টিউবওয়েলের আবার প্রোডাকশন কমে যায় তো নেট বেনিফিট খুব বেশি হয় না কিন্তু 
ওই জায়গাটায় যেখানে ক্রাইসিস সেখানে হয়তো ইমিডিয়েটলি এটা মিট হয় কিন্তু ওভারঅল পানির যে খুব একটা বাড়ে এটা ঠিক না কারণ হচ্ছে যে ওর যে ড্রডাউন হয় ড্রডাউন হওয়ার জন্য একটা টিউবওয়েল আরেকটা টিউবওয়েলকে কাছাকাছি আরেকটা টিউবওয়েলকে অ্যাফেক্ট করে তো সেই জন্যই আসলে গ্রাউন্ড ওয়াটার বেসড ওয়াটার সাপ্লাই এখন আর আর সম্ভব না আসলে আর এক্সপ্যান্ড করা সম্ভব না তো সেই জন্যই ঢাকা ওয়াশা যেটা নেক্সট তিনটে বড় প্রজেক্ট হাতে নিচ্ছে বড় প্রজেক্ট হাতে নিচ্ছে সেটার বেসিস হচ্ছে যে আশেপাশের নদী থেকে পানি সরবরাহ করা এবং ঢাকা ওয়াশা আমি যত জানি টু থাউজেন্ড তারা গ্রাউন্ড ওয়াটার মাত্র তিরিশ ভাগ ব্যবহার করবে এবং সত্তর ভাগ করবে সত্তর ভাগ করবে এটা হচ্ছে তাদের প্ল্যান এখন এই তিনটে প্রজেক্ট যদি ঠিক মতো ইমপ্লিমেন্ট হয় হয়তো এটা সম্ভব হতে পারে আচ্ছা এই প্ল্যান ধরি প্ল্যান্টের প্ল্যান ধরি সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কাছে যাই ওয়াশার আপনার কি মনে হয় উনি যেটা বললেন যে আসলে রহস্যটা কোথায় বা এখানকার এই যে হেরফের এই যে পরিসংখ্যানের যে হেরফেরটা হচ্ছে আমাদের আমরা চাহিদা মতো পানি পাচ্ছি না এটা এখন না সবসময়ের জন্য কিন্তু আমরা উনি যেটা বলেছেন ওনার ব্যাখ্যাটা হয়তো ঠিক কিন্তু তাহলে পানিটা যাচ্ছে কোথায় প্রথমত যেটা ঢাকা যে পানি সরবরাহের এখন হলো ছয়শো আটান্নটা টিউবওয়েল আছে এবং প্রতিদিন যে পরিমাণ পানি উত্তোলন হয় তার শতকরা আশি ভাগ হচ্ছে এই টিউবওয়েল থেকে হয় তো আমি যখন দুই হাজার তিনে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলাম তখন চারটা চারশো বিশটা টিউবওয়েল ছিল তখন এই চারশো বিশটা টিউবওয়েল তখন তখন গভীর নলকূপ থেকে আমরা উত্তোলন করতাম একশো বিশ কোটি লিটার তার মানে আপনার দুশো আড়াইশোর উপরে আপনার ইয়ে বেড়েছে মানে টিউবওয়েল বেড়েছে সে অনুসারে কিন্তু স্যার একটু আগে যেটা বললেন উৎপাদন কিন্তু সেভাবে বাড়েনি এটা হলো একটা আর সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট যেটা সারফেস ওয়াটার থেকে আসে মাত্র বিশ ভাগ পানি তারপর সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্টের এখন যে কোয়ালিটি এটা অত্যন্ত খুবই খারাপ খুবই খারাপ অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ এটা সায়দাবাদে প্রথম যে প্রকল্পটা করা হয় সে প্রকল্পে দেখা গেছে যে এই সময় যে পানির কোয়ালিটি এটা অত্যন্ত খারাপ দ্বিতীয় প্রকল্প যখন করা হয় তখন প্রি ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করা হয় তাতে খরচও বেড়ে গেছে কিন্তু তাতে খুব এক পরিস্থিতির খুব একটা উন্নতি হয়েছে যে কোয়ালিটি অত্যন্ত খারাপ আপনার ভূগর্ভস্থ পানি থেকে পানি উত্তোলন আমরা একটা সীমায় একটা ইয়েতে পৌঁছে গেছি কিন্তু এর এর বেশি সর্বোচ্চ লেভেলে যে ব্যবহার মোটামুটি মোটামুটি তার কারণ হলো যে আগে ঢাকা শহরে প্রচুর খালি জায়গা ছিল যেখান থেকে পানি ভূগর্ভস্থ যেতে পারত এখন কিন্তু হার্ড সারফেস অনেক বেড়ে গেছে ফলে ভূগর্ভস্থ পানির যে পুনর্ভরণ এটা কিন্তু কমে গেছে আর আশেপাশে যেসব ধরেন খাল বিল যেগুলো ছিল জলাশয় এগুলো ভরাট হয়ে বৃষ্টিও তো যেমন বৃষ্টি বৃষ্টি তো কমেছে তার সবচেয়ে বড় কথা হলো এই ভূগর্ভস্থ পানির পুনর্ভরণটা তো মোটামুটিভাবে আশেপাশে যত খাল বিল জলাশয় ছিল এগুলো থেকে আর কি এবং এগুলোর বেশিরভাগই কিন্তু নাই এখন ভরাট হয়ে গেছে কিংবা নাই তার ফলে ভূগর্ভস্থ পানির যে প্রাপ্তিটা উৎসটা সেটা অনেক কমে গেছে আপনি টিউবওয়েল যতই বাড়ান না কেন সে অনুপাতে কিন্তু আপনার উৎপাদন বাড়বে সব জায়গাতে সারফেস লেভেল একই রকম হয়ে যাবে হ্যাঁ এখন যেটা সমস্যা সেটা হচ্ছে যেমন ঢাকা শহরের প্রথমত জনসংখ্যা কত কিংবা ওয়াসার এখন যে এরিয়াটা আছে সেটা হলো চারশো বর্গ কিলোমিটারের মতো এলাকা এটা কিন্তু হ্যাঁ সাড়ে তিনশো চারশো চার চারশো মতো নারায়ণগঞ্জ শহর নারায়ণগঞ্জ বাদ দিয়ে হচ্ছে সাড়ে তিনশো আর কি আচ্ছা এখন কিন্তু সিটি কর্পোরেশন এরিয়া কিন্তু সাড়ে তিনশো তার চেয়ে কম অনেক কম আচ্ছা এখন এই সাড়ে তিনশো বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যা কত এটা একটা অত্যন্ত রিভেটেবল ইস্যু আমি যখন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলাম প্রথমে তিন মাসে এসে কিন্তু আমি একটা স্ট্র্যাটেজিক ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান দিয়েছিলাম যে ঢাকা শহরের পপুলেশন কত ঢাকার আশেপাশে যে সব পানির উৎস আছে ভূগর্ভস্থ পানি ভূপরিস্থ পানি তার অবস্থা কি কত টাকা আমরা ব্যবহার করতে পারব এই প্রেক্ষিতে কিন্তু দুই সালে বন্যার পরে আপনার এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে বিশ্ব ব্যাংক থেকে টিম আসে যে আমাদের ইয়েটা যাচাই করার জন্য চাহিদা এবং কি করা যায় এর আগেই অবশ্যই আমরা একটা কাজ করে রেখেছিলাম সেটা হচ্ছে ঢাকা শহরে আইডাব্লিউএমকে দিয়ে যে ভূগর্ভস্থ পানির অবস্থা কি ভূপরিস্থ পানির অবস্থা কি এগুলো আমরা স্টাডি করে রেখেছিলাম এছাড়া ড্রেনেজ সোয়ারেজের অবস্থা কি এগুলো আমরা তার পানিটা কোথা থেকে দূষণ হচ্ছে ভূপরিস্থ পানি সেগুলো আমরা আইডেন্টিফাই করেছিলাম এর ফলে তখন 
মানে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক তারা পানি সরবরাহের ব্যাপারে তারা সহায়তা দিতে রাজি হয় আর বিশ্ব ব্যাংক সুয়ারেজ এবং ড্রেনেজের ব্যাপারে তারা সহায়তা দিতে রাজি হয় তো এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় প্রথমে ওয়াটার সাপ্লাই একটা মাস্টার প্ল্যান করা হয়েছে ঢাকা শহরের জন্য এটা আগে করা হয়েছে অবশ্যই বেশ দীর্ঘ সময় নিচ্ছে আর সুয়ারেজ মাস্টার প্ল্যানটা রিসেন্টলি এটা ফর্মুলেট হয়েছে ড্রেনেজ মাস্টার প্ল্যানটাও কিছুদিন আগে হয়েছে তার মানে আমাদের এই যে কালক্ষেপণ এবং সময়ক্ষেপণ এটা কিন্তু আমাদের জন্য একটা বিরাট পীড়াদায়ক আমরা যদি দুই হাজার সালে পাঁচ সালে যখন আমাদের সাথে তাদের কথাবার্তা এগ্রিমেন্ট মোটামুটি হয়ে গেছে আমরা যদি খুব দ্রুত এটা করে ফেলতে পারতাম তাহলে কিন্তু বিশ্ব ব্যাংক অ্যান্ড এশীয় ব্যাংক থেকে সহায়তা ইয়ে কিন্তু অত্যন্ত কম শুধু আমরা পাই আচ্ছা এখন যেটা হলো ঢাকা শহরের কি কত পপুলেশনকে আমি সার্ভ করব কি পরিমাণ পানি সার্ভ করবো স্ট্যান্ডার্ড যেটা ধরা হয় একশো পঞ্চাশ লিটার পার ডে পার ক্যাপিটা যদি সে এই চাহিদাই ধরি এখন ঢাকা শহরের এই সাড়ে তিনশো কিলোমিটারে আমি একটা রাফলি হিসাব করলাম দুই কোটির নিচে লোক বাস করে না এর উপরে হতে পারে তাহলে আপনি যদি দুই কোটি ধরেন তাহলে আরও তিনশো কোটি লিটার কিন্তু প্রতিদিন আপনার চাহিদা চাহিদা সেটা ঢাকা ওয়াসা সেটাকে কমিয়ে দুশো চল্লিশ কোটি লিটার এরকম দেখাচ্ছে তার মানে আপনি হিসাবেই কিন্তু ষাট কোটি লিটার মানে ষাট লাখ লোক সেই সময় ধরা হতো যে প্রত্যেক লোককে একশো পঞ্চাশ লিটার করে পানি সরবরাহ করা হবে এখন ঢাকা ওয়াসা এটাকে কমিয়ে এনে একশো বিশ লিটার পার পারসনকে পানি দিবে ওই জন্য ওই জন্য এখন দুই কোটিতে আপনার দুইশো চল্লিশ বলে যে দুইশো চল্লিশ আর কি আরেকটা যেটা এখন দেখেন পৌঁছাচ্ছে না এটা বিভিন্ন জায়গায় অপচয় হচ্ছে সেটা যদি শতকরা দশ থেকে পনেরো ভাগ হয় তাহলে আপনি কি পরিমাণ পানি আপনি পাচ্ছেন না এটা যদি আপনি বাদ দেন তাহলে দেখবেন যে মোটামুটি হিসাব মিলে যাবে তাহলে যে আপনি যে পানি বিভিন্ন এলাকায় যে পানির সংকট হচ্ছে কিংবা জনগণ যে পানি পাচ্ছে না এটা আমার মনে হয় এটা খুব একটা মিথ্যা নয় বরঞ্চ এটা ফ্যাক্টস এগুলো যে চিৎপট্ট পত্রিকায় কিংবা টেলিভিশনে যেগুলো আসছে এগুলো মানে সত্যিকার এই ঘটনা আমি ইয়ার কাছে যাই তফিক উনি যে বললেন মোটামুটি ভাবে যে তথ্যগুলো দেওয়া হচ্ছে যদি ওনার যে বিশ্লেষণ আছে মোটামুটি এটা ঠিক আপনি কি একমত মোটামুটি কোনটা ঠিক ওই যে উনি বললেন কিন্তু যে এই হিসাবগুলো যদি আপনি বাদ দেন যে পনেরো পার্সেন্ট অপচয় হচ্ছে হ্যাঁ লোক সংখ্যা আসলে কত কিভাবে হচ্ছে স্যার আবার বলে দিলেন এর মধ্যে যে আগে একশো পঞ্চাশ লিটার একজন মানুষ প্রতি পানি খরচের একটা হিসাব ছিল সেটা কমিয়ে এখন একশো বিশ একশো বিশ লিটারে নামিয়ে দিয়ে হিসাবটা দুশো কোটি লিটারে আসলে এই 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 ছোট অঙ্কের যে ছোট ছোট পার্থক্যগুলো এর থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে অন্য জায়গাতে আমি একটু গোড়া থেকে আসি সেটা হলো যে আপনার আমাদের অনুষ্ঠান শুরুর আগেই আপনি যে প্রসঙ্গটা তুলেছিলেন এটা আমারও অভিজ্ঞতা কাজের অভিজ্ঞতা তাই কতগুলো রাজধানী শহরের কতগুলো পকেটস সার্টেন কতগুলো পকেটস যেটি আমরা যদি একটা একটা কনসিস্টেন্ট প্যাটার্নে এই যে ক্রাইসিসের যে ফেনোমেনামটা হ্যাঁ সেটি আমরা কিন্তু ওভার পাস্ট ফাইভ ইয়ার্স সেভেন ইয়ার্স ইভেন টেন ইয়ার্স কনসিস্টেন্টলি হ্যাঁ কনসিস্টেন্টলি আমরা কিন্তু এটি ঘটতে দেখেছি এরিয়াগুলো আপনি কয়েকটা নাম বলেছেন সবুজ বাগ একটি এরিয়া খিল খিলগাঁও শাহজাহানপুর মগ হ্যাঁ রামপুর মতিঝিল হ্যাঁ মতিঝিল হ্যাঁ মিরপুরি পুরোটা এইটা এখন ওয়াসার পক্ষ থেকে যে কোনো কারণেই হোক অফিসিয়াল কারণে হোক অথবা অন্য কোনো কারণে হোক একটা মিথ তৈরি হয়েছে যেটি আমি উল্লেখ করেছিলাম সাম্প্রতিক দুই তিন বছর ধরে সেই মিথটা হচ্ছে সারপ্লাসের মিথ আগে ছিল আমরা কথা বলতাম সংকট নিয়ে যে চাহিদা হচ্ছে টোটাল ওয়ান হান্ড্রেড ফর এক্সাম্পল আর উৎপাদন হচ্ছে এইটি তো ওইখানে আমরা এটা নিয়ে দীর্ঘ বছর কিন্তু ডিবেট করেছি এখন যেটা দেখা যাচ্ছে ওয়াসের বর্তমান অবস্থাটা হচ্ছে এই ডিবেটটিকে সে ওভারকাম করে সামহাও ওভারকাম করে সে একটি মিথ তৈরি করেছে সেই মিথটি হচ্ছে আপনার সারপ্লাসের মিথ মিথ যাই হোক বাস্তবতা হচ্ছে পানির সংকট আছে এবং সেটি একটা রেকারেন্ট ফেনোমেনাম প্রতি বছরই ঘটছে কনসিস্টেন্ট ম্যানারে ঘটছে সেটি সমাধান কিভাবে হবে এখন এইটার বিষয়ে যেটা বলা হচ্ছে যে গ্রাউন্ড ওয়াটার এক্সট্রাকশন বাড়ানো হয়েছে আক্তার ভাই যেটা বললেন যে তার সময় এক্সট্রাকশন যেটা হতো যে টিউবওয়েল ছিল এখন ছশো ছশো সত্তরটা টিউবওয়েল 
এখন এটাই কি সমাধান এটা এটা যে সমাধান নয় সেটিও কিন্তু বিভিন্ন ফোরাম থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রসঙ্গে বারবার বলা হয় আর এখন যখন জলবায়ু গ্রাউন্ড চলে আসে বিশ্ব উষ্ণায়ন এটা তো ভাবাই যাচ্ছে না এটা ভাবাই যাচ্ছে না ক্লাইমেট ডিবেটে এই যে গ্রাউন্ড ওয়াটার মাইনিং করে এই ম্যাসিভ স্কেলে গ্রাউন্ড ওয়াটার মাইনিং করে ঢাকার ক্ষেত্রে পরিণতি কি দাঁড়িয়েছে দু সালে আইডাব্লিউ এম কে দিয়ে ওয়াসা ওয়াসাই একটি অ্যাসেসমেন্ট করিয়েছিল फल कर डिप्लीट कर मिरपुर एलकाय नाम बार बार अच्छा सबुज बाग जो नाम सबुज बागे चौत्रिस मीटार এই পিরিয়ড যেটি পরীক্ষা করা হয়েছে সেটা হল এই পিরিয়ডের একটা মোটামুটি আঠারো থেকে বিশ বছরের একটা ট্রেন্ড দেখানো হয়েছে ক্যান্টনমেন্ট এরিয়াতে চোদ্দ মিটার ডিপ্লিট করেছে একই সময় কোন জায়গা তো মনে ইয়া হয়নি भूगर्भस्थ पानी बाकी बार्फेस वाटर अच्छा मन क्या सबकि जेने সেটা হলো চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে এইখানে আপনার এই সংকটটি অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই সংকটটি প্রতি বছর ঘটছে সেটি অস্বীকারের কোনো উপায় নেই সংকটটি স্থায়ী ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা সমাধান করতে হবে সেটা অস্বীকারের উপায় নেই সেটি কিভাবে সম্ভব সেটি এই গ্রাউন্ড ওয়াটার দিয়ে সম্ভব না ওয়াসা কি করছে সম্ভব নয় সেই এই কথার সাথে সরকার অথবা ওয়াসা তারা এটার সাথে এগ্রি করেছে আচ্ছা দেশি বিদেশি সহায়তা বিভিন্ন উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন এডিবি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের অর্থায়নে কিছু আপনার পিসমিল বেসিসে কিছু কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন সময় যেমন গত এক দেড় বছর আগের একটি স্কিম ছিল যে সেই পুরনো পাকিস্তান আমলে যে ডিস্ট্রিবিউশন লাইন পানির রান ডাউন হয়ে গেছে কোথাও ফুটো হয়ে গেছে কোথাও মাটির সাথে মিলে গেছে সেগুলোকে রিহ্যাবিলিটেট করা পুনস্থাপন করার জন্য কত দুই তিনটা স্কিম নিয়েছিল একটা হচ্ছে মিরপুর টেকনিক্যাল থেকে শুরু করে রাসেল স্কোয়ার পর্যন্ত এটি এটি তার স্থাপন করেছে বাট প্রত্যেকটি ইন্টারভেনশন যেটি খেয়াল করা খুবই জরুরি সেটা হলো প্রত্যেকটা ইন্টারভেনশন হচ্ছে পিসমিল বেসিসে সাময়িক কম্পোনেন্ট ওয়াইজ এবং তারই অংশ হিসেবে আবার তেজগা যে লিঙ্ক রোড আরংয়ের সামনে দিয়ে তেজগা লিঙ্ক রোড শুটিং বাংলাদেশ শুটিং ফেডারেশন পর্যন্ত এখানেও ওই রিহ্যাবিলিটেশনটা হচ্ছে একটা ফোন আছে ওয়াটার একটু দেখে উনি কি বুঝে मलमूत्र दर्शक जिन टेलीफोन समस्या संश्लिष्ट उद्वृत्तर मिथ आसा 
আমি মূল প্রসঙ্গটাতে চলে যাই যেখানে বলছিলাম যে এটা সমাধানটা কিভাবে হবে সমাধানের জন্য যে উদ্যোগটি নেওয়া হয়েছে সেটি হলো দেশি এবং বিদেশি মূলত বিদেশি অর্থায়নে বিভিন্ন ব্যাংক এবং অর্থলগ্নিকের প্রতিষ্ঠানের ডেভেলপমেন্ট পার্টনারদের অর্থে মেঘনা এবং যমুনা থেকে ঢাকা থেকে বাইশ থেকে তেত্রিশ কিলোমিটার যার দূরত্ব এবং আমরা যে প্রকৌশলটা বা প্রকৌশলগত যে বিষয়টি আমরা শিখলাম কিছুক্ষণ আগে যে পানি আপনার ডিস্ট্রিবিউশন লাইনে ঢেলে দিলেই হবে না এইটাকে সঞ্চালন করার জন্য বিদ্যুৎ খরচ করে তাকে পাম্প করতে হয় আচ্ছা এখন তেত্রিশ কিলোমিটার দূর থেকে সেই পানি সরবরাহ লাইন সরবরাহ লাইনে স্থাপন এবং তেত্রিশ কিলোমিটার দূর থেকে সেই পানিকে পাম্প করে শহরে আনা এবং তাকে বাড়িতে বাড়িতে সরবরাহ করা এইটা কতটুকু ভায়াবল হবে কত এর খরচ কে দিবে এটার এই ব্যয়কে বহন করবে আলটিমেটলি কতক্ষণ এটা ভায়াবল হবে আমরা এই উত্তরগুলো আসলে তেমন ভাবে জানি না এই প্রশ্নগুলো আমি এর সাথে একটু শেষ এক মিনিট শেষ এই এই প্রশ্নগুলো এই প্রশ্নগুলো সে এই কারণে যে ঢাকা শহর আমরা ইদানিং কিন্তু এই কথাটি প্রায় অনেকেই বলেন যে ঢাকা শহর পৃথিবীতে অন্যতম এমন একটি আশীর্বাদ পৃষ্ঠ ঈশ্বরের আশীর্বাদ পৃষ্ঠ একটি শহর যা চারটি পাঁচটি নদী দ্বারা বেষ্টিত এবং এই চারটি পাঁচটি নদীর পানি কিন্তু একটা সময় সুপেও ছিল এখানে যারা সিনিয়র আছেন এরা অনেকেই সাক্ষী যে তার ওনারা এই এই নদীতে গোসল শুধু করেনি এই নদীর পানি পানও করেছেন বুড়িগঙ্গার কথা আজকে চারটি নদীর একটি নদীর পানিও শোধনযোগ্য নয় এমন দূষণের মাত্রায় দূষিত হয়েছে যেখানে সায়দাবাদে দুটি প্ল্যান বসানো হয়েছে শীতলক্ষাকে নির্ভর করে সারুলিয়াতে সেখানে সেখান থেকে বিয়াল্লিশ পানি তো বিয়াল্লিশ বিয়াল্লিশ কোটি লিটারের মতো অথবা চল্লিশ কোটি লিটারের মতো টোটাল যে দুশো বিয়াল্লিশ হয় তার মধ্যে এটা এই উৎপাদনটা হচ্ছে কিন্তু সেখানে চ্যালেঞ্জটা মাথায় রাখতে হবে যে দ্বিতীয় দ্বিতীয় প্ল্যান্টটি যখন বসানো হয় তখন তার লেজের কাছে একটি প্রি ট্রিটমেন্ট আর একটি এডিশনাল স্থাপনা বসাতে হয়েছে বিকাজ এত দূষিত পানি যা এখন সেই দূষিত দিয়েও আর কাজ হচ্ছে না সেটা সেটা আর আর আসলে পিউরিফাই করে এই পানযোগ্য করা যাচ্ছে না বলে তাকে প্রথমে এক দফায় পিওর পিউরিফাই করে নিতে হচ্ছে পরিশোধন করে নিয়ে তারপরে তাকে সরবরাহের আগে ফাইনাল ট্রিটমেন্টটা করা হচ্ছে তারপরে কিন্তু কিছু হচ্ছে সমাধান যে যে জায়গাগুলোতে আমাদের আছে সেই জায়গাগুলোতে আমরা ফোকাস করছি না সমাধানটা হচ্ছে আমাদের ঘরের কাছে হাতের কাছে চারটি নদী উদ্ধার করেন আমাদের সমস্ত বন্যা প্রবাহ অঞ্চলগুলোকে উদ্ধার করেন ওয়েটল্যান্ডকে ওয়েস্টল্যান্ড বলা বন্ধ করেন সেই ধ্বংসগুলো বন্ধ করে বন্ধ করে এই যে অস্তিত্বের সংকটগুলো একটার পর একটা আসছে এই স্থায়ী সমাধান পানি তো সারা জীবন লাগবে এবং ঢাকা শহরে এই এক কোটি ষোলো ষাট লক্ষ ষাট লক্ষ মানুষের জায়গায় আরও মানুষ আসবে বা এই এক কোটি ষাট লক্ষ যদি থাকে তাদের বসবাসের জন্য পানি লাগবে কিন্তু এই একই ফেয়ার থেকে পানি নিয়ে এই সমস্যার সমাধান হবে না এবং পদ্মা থেকে পানি এসে এটা সমস্যার সমস্যার সমাধান হবে হবে কি না এটা আমি সাথে কথা বলবো দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন হ্যালো জি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি তোপখানা রোড থেকে বলছি সেগুন বাগিচা জি আমাদের এখানে বেগম রহিমা পুরো পাশের গলি মোটো পানি আসে না একদম পানি আসে না আমার আর এই লাইনটা অনেক পুরানো এর জন্য আমরা অনেক আবেদন করছি ওদের কাছে ওরা কোনো কাজ করে নাই আচ্ছা আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ শুনলেন তো নদী নেই দূর থেকে নিয়ে আসা কোন ক্যানেল বা ইয়ার সোর্স দিয়ে হ্যাঁ সেক্ষেত্রে উনি বলে উনি মনে করেন যে এটা সম্ভব না বা এটা কারণটা আমরা কখনো দেখি না আমরা সবসময় কিন্তু এভারেজ নিয়ে ক্যালকুলেশন করতেছি এভারেজ কিন্তু একশো বিশ লিটার বা একশো পঁচিশ লিটার পানি যদি আমি এভারেজ সাপ্লাই দেই কিন্তু আমাদের হিসেবে দেখা গেছে ইঞ্জিনিয়ার আক্তর সঙ্গে জানেন যে কিছু কিছু এরিয়া আছে যেখানে তিনশো লিটার চারশো লিটার প্রত্যেকটা লোকে পানি ব্যবহার করছে এটা এটা কিন্তু যেটা একটু এফুলিয়েন্ট এরিয়া এই সব জায়গায় কিন্তু ব্যবহার করছে তো এখন ও যদি তিনশো লিটার ব্যবহার করে তো অটোমেটিক্যালি ওই যতগুলো লোকে ব্যবহার করে ততগুলো লোককে সে ডিপ্রাইভ করছে 
সুতরাং পানির যে এভারেজ ক্যালকুলেশন যে করি আমরা এই এভারেজ ক্যালকুলেশন করি সেটাকে সবার উপর চাপাই দেই এটা কিন্তু ঠিক না সুতরাং একজন যদি বেশি হ্যাঁ একজন যদি বেশি ইউজ করে আর একজন শর্টেজ হবেই দেখিয়া সেটা একটা কথা আরেকটা কথা হলো যে এই যে কিছু কিছু জায়গায় পানি একবারেই পৌঁছায় না অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেকটা পাইপলাইনের অসংখ্য যেসব কানেকশন আছে এই কানেকশন প্রায় সব জায়গায় পাম্প ইউজ করে তাতে করে যার মানে সোর্স থেকে যে নিকটবর্তী যে কনজিউমার সে যখন পাম্প করা আরম্ভ করে এবং সোর্সে যখন সাপ্লাই কম হয় তখন সে পানিটা সব টেনে নিয়ে যাচ্ছে তার ডাউন স্ট্রিমে যারা আছে সেখানে পানি পোষছেই না কম বেশি কিন্তু যেসব জায়গাতে পানি নাই হ্যাঁ পানি আরো বেশি ক্রাইসিস এরিয়া এই সমস্যাটা বেশি হয় আর কি যখন ক্রাইসিস বেশি হয় থাকে না তখন প্রত্যেকে নিজের আন্ডার হ্যাঁ তখন এই সমস্যাটা অত প্রকট হয় না সুতরাং এই আর একটা বড় সমস্যা আছে এই জন্যই অ্যাকচুয়ালি কিছু কিছু জায়গায় একেবারেই ক্রাইসিস পানি যাচ্ছেই না অর্থাৎ যে যতটুকু পানি সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে সেটাও তা ইন বিটুইন কাছে যারা তারা টেনে নিয়ে যাচ্ছে বাকি ওদিকে ওদিকে পড়ছে না সুতরাং এটাই ব্যাপার এখন ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট তিনটা বললাম যে তিনটা প্রজেক্ট আছে দুটি হচ্ছে মেঘনা বেস্ট একটা সাইদাবাদ ফেস ফোর বলে আসবে যেটা সেটা হচ্ছে ফ্রেন্স এবং ডানিরা এরা ফান্ড করবে আর আরেকটা ফান্ড করবে সেটা হচ্ছে এডিবি আর পদ্মা বেস্ট যেটা এটা হচ্ছে চাইনিজ গভর্নমেন্টের সঙ্গে মোটামুটি একটা এমএমই হয়ে গেছে সেটা পদ্মা থেকে আনবে এখন ব্যাপার হচ্ছে পানির কস্ট যেটা বলা হলো আসলে পদ্মা থেকে বা মেঘনা থেকে পানি আনলে পানির বর্তমান যে কস্ট এই কস্ট অনেক অনেক বেড়ে যাবে প্রায় দেড় থেকে দুগুণ প্রোডাকশন কস্টই হবে অপারেশন আরো কিছু নিলে হয়তো ওনার একটা জিনিসের সাথে কিন্তু ইয়া হচ্ছে যে আমাদের প্রেক্ষাপটে মোর দেন ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট করবে ঢাকা মিরপুর থেকে বলছি আমার প্রশ্ন হলো আমার জন্য কতটুকু পানি বরাদ্দ আমার প্রশ্ন ঠিক আছে চমৎকার অনেকগুলো আছে একটা প্রবলেম হচ্ছে ধরেন ঢাকা শহরে যে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা এটাও কিন্তু পিসমিল হিসাবে এসছে প্রথম হলো ব্রিটিশ আমলে ওই যে নবাব আব্দুল গনি উনি করেছেন আচ্ছা তারপরে পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং করছে তারপরে সিক্সটি টুর পরে হলো ঢাকা বাসা এটা একটা কোভার করছে আচ্ছা এখন যেটা হচ্ছে এই ডেভেলপমেন্টগুলো একটা ইন্টিগ্রেটেড যে হোল করতে হবে এই চিন্তা ভাবনা ছিল না আচ্ছা এখন ট্রান্সমিশন লাইন যেটা যেহেতু ডিপ টিউল বয়েস ডিরিগেশন ছিল ট্রান্সমিশন লাইনগুলো ঠিক সেভাবে করা হয়েছে এখন যদি আপনি সারফেস ওয়াটার বেসড আপনি ট্রান্সমিশন লাইন করেন তখন কিন্তু ট্রান্সমিশন লাইনগুলো হবে ডায়া অনেক বড় তাহলে এখানে যে ইন্টিগ্রেশনটা আপনি কিভাবে করবেন দুই নম্বর হচ্ছে এটা কিন্তু আপনি মনিটরিংও করতে পারেন যে এটা আমি যখন ওয়াসার এমডি ছিলাম একটা প্রকল্প স্যারও জানে এটা ইয়েতে নিকুঞ্জতে টেস্ট করা হয়েছে যে আপনি বিভিন্ন জায়গায় কারণ এখন হচ্ছে সেন্সর বেসড আপনি এই যে মোবাইল টেলিফোন কিছু না ওখানে শুধু একটা ইয়ে বসাই দিলে ওখানে পানি যাচ্ছে কি যাচ্ছে না কি পরিমাণ যাচ্ছে ইউ ক্যান মনিটর মনিটরিং এর কোনো প্রবলেম নেই এটা নিকুঞ্জ কিন্তু করা হয়েছে আর যেটা রিপ্লেসমেন্টের কথা বললেন এটা কিন্তু এডিবির সাথে তখনই আমাদের কথা হয়েছিল যে রিপ্লেসমেন্ট কিন্তু এই রিপ্লেসমেন্টের যে অর্ডারটা সেটা আমার কাছে খুব আশ্চর্য লেগেছে কারণ হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ফার্স্ট করা উচিত ছিল ওল্ড ঢাকাতে কারণ সেগুলো হচ্ছে অনেক পুরনো পাইপটা হ্যাঁ কিন্তু আমি দেখলাম যে যেমন বাড়িধারা ডিএইচএস সেটা হচ্ছে মোস্ট দেখলাম নতুন নতুন পাইপ পিভিসি পাইপ সেগুলো করে আপনি নতুন পাইপ লাইন দিচ্ছেন তাহলে মানে যেখানে যেমন গুলশানে যেখানে রিলেটিভলি নিউ সেখানে আপনি প্রতিস্থাপন করছেন তাহলে যে এই যে প্রতিস্থাপনের যে বিষয়টা এই প্রতিস্থাপনের বিষয়ের ক্ষেত্রেও আপনাকে অগ্রাধিকার ঠিক করা উচিত ছিল কারণ অগ্রাধিকার তো ঠিক করা হয়েছে সেটা কোন একটা লোক মানে শ্রেণীর পক্ষে চলে গেছে যেহেতু ওই শ্রেণীটাই হ্যাঁ উঁচু স্তরে 
গুলশানে গেলে যাওয়ার কারণ যেটা আমি বুঝি সেটা হচ্ছে ওখানে কাজ করা সহজ ওল্ড ঢাকাতে গিয়ে উলি গলির ভিতর দিয়ে আপনার প্রতিস্থাপন করা যতটা কঠিন গুলশান কিংবা ধানমন্ডিতে আপনার প্রতিস্থাপন করা এখানে চড়া রাস্তা আছে আপনি কাটতে পারেন সুবিধা মতো এটার সাথে আক্তার ভাই আরো একটা কারণ আছে যে গুলশানে গুলশানের কোনো ক্ষমতাবান ব্যক্তির বাড়িতে পানি বন্ধ হয়ে গেলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে পানি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নজিরও আছে না সেটা ঠিক আছে আচ্ছা এখন যেটা আমি আমি আপনাকে বলছি যেমন এখনও প্ল্যানিং যেটা আমি যখন এমডি ছিলাম আমার একটা আইডিয়া ছিল যেমন বিশ্বের বড় বড় শহর যেগুলো আপনি দেখবেন সেখানে কোথাও পানি পরিশোধন ব্যবস্থা কিংবা পানি আনা যেমন আপনি ধরেন ব্যাংকক ব্যাংককে পানি আসে প্রায় একশো কিলোমিটার দূর থেকে আনে আর ব্যাংকক সিটি থেকে প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার দূর হলো তাদের ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট যদি কখনো যান দেখবেন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট সেখানে তারা করছে আগামী পঞ্চাশ বছরে তাদের যে লাগবে সেইভাবে তাদের কিন্তু প্ল্যানিংটা করা হয়েছে আচ্ছা এখন আমাদের আমি এমডি থাকতে যেটা চিন্তা করছিলাম সেটা হচ্ছে পদ্মা থেকে যদি আমরা পানি আনি তাহলে কেরানীগঞ্জের এখানে তখন কিন্তু আমি নিশ্চিত করছিলাম যে সেটা এখন ভূমি ভরাট করে ফেলছে পানিটা এনে কেরা এবং একটা রেডিয়াল ট্রান্সমিশন লাইন হবে যাতে ইকুয়ালি আপনার ডিস্ট্রিবিউশনটা হয় ট্রান্সমি ফোর্সটাও মানে আপনি যদি রেডিয়াল ট্রান্সমিশন লাইনটা করেন ধরেন আপনি ইয়ে কানেক্ট করলেন কি বলে যেন সাইদাবাদ কানেক্ট করলেন তারপর হচ্ছে যে যেটা কেরানীগঞ্জ এখন হচ্ছে উকে সেটা কানেক্ট করলেন তারপর এখন যেটা আপনি চরগন্ধপুরে করতেছেন পূব দিকে সেটা কানেক্ট করলেন করলে রেডিয়ালিটি যদি আপনি করেন সেখানে যদি আপনি পানি দিতে থাকেন তারপর সেখান থেকে যদি আপনি লাইনগুলো টেনে আনেন সাব ট্রান্সমিশন লাইনগুলো তখন দেখবেন যে আপনার পানির ডিস্ট্রিবিউশনটা অনেকটা ইকুইটেবল হবে কিন্তু এখন যেভাবে আপনি ট্রান্সমিশন লাইন করছেন এখানে কিন্তু ইকুইটেবল ডিস্ট্রিবিউশন পাওয়া খুব কঠিন ওই যে স্যার যেটা বলল যে ডিস্ট্রিবিউশন লাইনের ক্ষেত্রে হচ্ছে কি যখন পানির পাইপলাইন যেমন টার্সিয়ারি লাইন যেটা থেকে আমরা পানি কানেকশান পাচ্ছি যে আগে থাকছে যেহেতু পানির শর্টেজ আছে সে পাম্প দিয়ে টেনে নিচ্ছে ফলে ডাউন স্ট্রিমে যে আসছে ভাটিতে যে আসে সে আর পানি পাচ্ছে না অনেক জায়গায় কিন্তু প্রবলেমটা এই জন্য হচ্ছে কিন্তু বললেন এটা একটা সমস্যা তো ফলে আপনি যখন প্ল্যানিং করবেন ট্রান্সমিশন সিস্টেম ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম এবং টার্সিয়ারি ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম তখন কিন্তু আপনাকে এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে যেখানে দরকার সেখানে না হয়ে অন্যখানে হচ্ছে আসলে এটা নিয়ে আমার সাথে অনেক তর্ক হয়েছে ঢাকা ওয়াসার ঢাকা ওয়াসা যে প্রজেক্টটা নিলেন সেটা এক্সপেরিমেন্টালি একটা জায়গায় নিলেন যে এখানে পানি কত লস হচ্ছে বা কি হচ্ছে এটা দেখা না তো ওটা নিতে গিয়া ডোনার দাবি করলেন যে সিস্টেম লস অনেক বেশি এটিকে কমাতে হবে সিস্টেম লস কমালে ঢাকা শহরের আর পানির অভাব হবে না কিন্তু আমাদের দরকার ছিল আমি তখন বারে বারে আর্গু করছি সিস্টেম লস ইজ নট দি প্রবলেম কারণ সিস্টেম লসে যে পানিটা যাচ্ছে টেকনিক্যাল যেটা মানে যেটা পানি বেরিয়ে যাচ্ছে সেটা একটা হয়তো পানি বাড়বে কিন্তু এই পানিটা তো কেউ না কেউ খাচ্ছে টাকা দিচ্ছে না আর কি সিস্টেম আমাদের সিস্টেম লস কাউন্ট করা হয় যে কতটা প্রোডাকশন হচ্ছে কতটা পানি বিক্রি করতেছে এই দুটের মাঝে আর কি গ্যাপটা যেটা ডিফারেন্সটা সেটা সুতরাং এটা দিয়ে আসলে সমাধান হবে না তো তারা তবু ইনসিস্ট করলো যে না এটা ওই পাইপ নতুন পাইপলাইন লাগাই তাহলে আমাদের পানির যথেষ্ট পানি আছে এই পানিতে চলবে তো নতুন পাইপ লাগাচ্ছে কিন্তু এটা আমার মনে হয় না এটা কোনো সলিউশন এটা দিয়ে আদৌ কিছু হয়েছে হয়েছে বোঝে তখন আমি বলছি যেটা সেটা হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু টেক আপ এ নিউ প্রজেক্ট যেখানে পানির প্রোডাকশন বাড়ান যায় সমন্বিত প্রোডাকশন বাড়ান যায় এটা আর ইঞ্জিনিয়ার আখতা হোসেন যেটা বললেন যে অ্যাকচুয়ালি পানির ডিস্ট্রিবিউশন জন্য নেটওয়ার্ক সিস্টেম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেখানে এখন যেটা চিন্তা করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে পদ্মার থেকে আসবে সেটা মোটামুটি পশ্চিম অল ওয়েস্টার্ন পার্ট কভার করবে আপ টু মিরপুর অর্থাৎ এই পানিটা আনার পরে মোটামুটি মিরপুরের দিকে ডাইভার করা হবে মেইন পাইপ দিয়ে তারপরে এই এই অঞ্চলটা কভার হবে মেঘনার থেকে যেটা আসবে সেটা ইস্টার্ন পার্টটা কভার করবে এবং দুটেকে পরে কানেক্ট করা হবে এবং আমরা যদি একটা ওই মোটামুটি সিস্টেম পাই ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেম পাই তাহলে হবে কি পানি তখন একটা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট বন্ধ হলেও সেখানে অন্যখান থেকে পানি সরবরাহ করা যাবে আমাদের সাইদাবাদে যেটা হয়েছে এখানে কিছু বড় বড় পাইপ মোটা মোটা পাইপ লাগানো হয়েছে কিন্তু সেটা হচ্ছে ওই 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 প্রিন্সিপালস যে আমি এই পাইপ এই এই পানিটা এই এই জায়গায় নিব এবং নেওয়ার জন্য যা দরকার হয় সেটা করছে এটাও একটা পিসমিল কেননা সব কিছুই একটা আসলে এই ওয়াটার নেটওয়ার্ক সিস্টেমটাকে 
ইন্টিগ্রেটেড টোটাল জিনিসটা ডিজাইন না করে কম্পিউটার দিয়ে ডিজাইন না করে আসলে কিন্তু এই আমাদের কোনো কিছুই হাত দেওয়া উচিত হয়নি এই একটু একটু করি আর সেখান থেকে আবার আর একটু করলাম এই কষ্ট বেশি হচ্ছে আমার জিনিসটা সার্ভ করতেছে না কেননা পানি এক জায়গা থেকে পাম্প করলে বা এক জায়গা থেকে যদি বেশি উড্র করা হয় অন্যখান থেকে পানি আসার ব্যবস্থা থাকতে হবে তো এই এই যে নেটওয়ার্ক ডিজাইন যেটা আর কি ইন্টিগ্রেটেড টোটাল ঢাকার নেটওয়ার্ক ডিজাইনটা এটা যদি করা হতো এবং সেই হিসেবে যদি আমি একটু করলাম ঠিক আছে এক পার্ট করলাম তাহলে কিন্তু সেটি আসলে ওইভাবে করা হয়নি गेट बाल प्रयोजन रिचे ना करते मैं सिसटेम शोधन लगे ना उत्तोलन करते हैं পাম্প স্টেশন দিতে হয় সেখান থেকে আপনি ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট আনতে হয় এখানে ট্রিটমেন্ট করতে হয় ট্রিটমেন্ট করে আবার এটাকে সরবরাহ করতে হয় ফলে সারফেস ওয়ার ট্রিটমেন্ট কস্ট অলওয়েজ আপনার ডিপ টিউবওয়েলের চাইতে বেশি হবে এবং এই কারণে হয়তো ওয়াশার এই লাইনে চলে গেছে কিন্তু ইন এনি কেস আমি তো আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার মাইনিং করে আমি তো যুগের পর যুগ চলতে পারব আমাকে সারফেস ওয়াটার হারভেস্ট করে সেটার উপরে আমাকে একটা সাসটেইনেবল সিস্টেমের মধ্যে যেটি আমার শত বছর 200 বছর 300 বছর চলবে 400 বছর চলবে সেই পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে क्रमगत भावे डिपेन्डेंसिट डिपेन्डेंसिट आंडारग्राउंड व्टार थे सार्फेस व्टार जो अभी जो जैगा जो जैगा जोर दीते चेहरी से जैगा हलो जेहेतु हमारन हे सार्फेस व्टारे माध्यम के सार्वइाइव करते हैं सार्फेस व्टारे जो प्रकृति प्रदत्त जो हमारे सोर्सेसगुलो जो उत्सगुलो से ही उत्सगुलो जो दायित्वहन भावे नष्ट कर दशक पर दशक धरे ध्वस कर আমি যে কতগুলো সিস্টেমের কথা বললাম কতগুলো উপাদানের কথা বললাম যে ফোর রিভার্স অ্যারাউন্ড দিস ক্যাপিটাল সিটি এই চারটি নদীরকে উদ্ধার উদ্ধার করার ব্যবস্থা করতে হবে তারপরে আপনার ঢাকা শহর নিয়ে যখন কথা বলছি ঢাকা শহরের যে মাস্টার প্ল্যান আছে মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী তার যে একটি স্ট্রাকচার প্ল্যান যে ডিটেল এরিয়া প্ল্যানের আগে যেটি হয়েছিল স্ট্রাকচার প্ল্যানে ইভেন ডিটেল এরিয়া প্ল্যানেও শীতলক্ষা এবং বালু নদীকে প্রিজার্ভ করতে বলা হয়েছে অ্যাজ সোর্সেস অফ সারফেস ওয়াটার ফর ড্রিঙ্কিং ওয়াটার অফ দ্য ক্যাপিটাল সিটি সেখানে কিন্তু সেটি করা হয়নি তারপরে যে সমস্ত বন্যা প্রবাহ অঞ্চল নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছিল সেগুলো প্রাইভেট হাউজিং করে তারপরে আপনার অপরিকল্পিত যেখানে যেটা হবার কথা নয় বাড়ি হবার কথা হাসপাতাল বানিয়ে হাসপাতাল হওয়ার কথা সেখানে দেখা গেছে যে ব্রিজ বানিয়ে এইভাবে যে আপনার মাস্টার প্ল্যানগুলোর ব্যত্যয় ঘটিয়ে যে সময় উন্নয়নের নামে যতগুলো অপ উন্নয়ন হয়েছে কার্যত আমার যেটা হয়েছে যে আমার কতগুলো কনজারভেবল যে যে রিসোর্স ছিল যে 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 এলিমেন্টগুলো ছিল সোর্স অফ ওয়াটার ওয়াটার ছিল সেগুলোকে আমরা কিন্তু ধ্বংস করে ফেলেছি এখন সেগুলোকে মানে আদৌ রিভার্স করা সম্ভব কিনা রেস্টোর করা সম্ভব কিনা সেটা একটি মিলিয়ন ডলার কোয়েশ্চেন এটি একটি এবং তার পাশাপাশি যে যে কথাটা একই সাথে যে কেন এই 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 উপাদানগুলো এত জরুরি এই উপাদানগুলো এত জরুরি নদী বন্যাপ্রবাহ অঞ্চল থাকতে হবে আমার এই কারণে যে আমার গ্রাউন্ড পারকুলেশন হতে হবে আমি গ্রাউন্ডের যে ক্ষতিটা করে ফেলেছি আন্ডার আন্ডারগ্রাউন্ড মাইনিং করে যে ক্ষতিটা হয়েছে আক্তার ভাই একটু উল্লেখ করে গেছেন যে ঢাকা শহরের একটি প্রবণতা খেয়াল করা যায় যে উন্নয়ন মানেই হচ্ছে কংক্রিট দিয়ে সিল করে দেওয়া রুথলেসলি সিল করা হয়েছে পৃথিবীতে অন্য কোথাও কোনো শহরে গিয়ে আপনি এই এরকম পাবেন না নগরায়ন হয়েছে কিন্তু নগরায়নের প্রক্রিয়ার মধ্যে পরিকল্পনা এবং 
इंगित बहन कर पानी 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 जल सरबराह और पय निष्काशन एन पय निष्काशन एक अंश ता करें से हलो स्ट्रम सुएर जेटा के बोले बृष्ट पानी के रिलीज करार जो तरह एक सुएर सिसटेम आ तथ्यटी हाथ क्यों 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 इंटीग्रेटेड कोनो सैनिटरी सीवर सिस्टम नहीं ऐ जे नहीं इधर अर्थ की अर्थ होते हैं ऐ जे ऐ मुहूर्ते रफ्ली देर इज एन एस्टीमेट पनोरो लक्षो टन ह्यूमन वेस्ट जेनरेट करे ढाका प्रतिदिन शे ह्यूमन वेस्ट कोथा जाए सैनिटरी सीवर सिस्टम जो दी नहीं था के तो ले शेटी कोथा जाए शेटी जाए शोजा अपर जे स्ट्रॉम ड्र बिस्टीर पानी कैरी करें नहीं है, शे नदी नाला खाली फेल बिल। ऐसी तो किंतु कोन हार्म नहीं। बिस्टीर पानी कैरी करें नहीं है, नदी तो फेल ले कोन हार्म नहीं। ये जो ह्यूमन वेस्टेड जो सेनिटरी सीवर सिस्टम ना नहीं, ऐसी शोराशोरी प्रति बारी थे के, मानी थ्योरेटिकली प्रति बारी तो ढाकर प्रति ब जे जे बाड़ी आए ओई लाइन टी सरसि स्ट्रम सोर कनेक्शन दिए स्ट्रम सोर जा नदी और खाले और आल्टिमेटलि खाल गए पड़े से ही नदी जे नदी पानी वाशा प्यूरिफाई करते चाय दूषित होता आमी ये बात पूरी बेस अंतर्गत ने या भाईस प्रेसिडेंट जर जन्नो आमी ये नोटिस गुलो रखा करा जन्नो आम मन है आमर से बेशी क्यों फाइट करे नहीं आम्रा पोती नहीं होते देखते हैं जब आम्रा कुनो ना कुछ था वो मानो बदन कुत्ते ची बा कुनो सेमिनार कुत्ते ची बा कुनो इकोची समस्या डालो इखाने जब पानी टिया कारण की शिराव अमरा जानी जे एक चौलीस हथांग सौ दशन हो चेजे मिनिस्ट्रीफल ते के बाद राखा सौहर्द ते के जे सुईयर जिरा बोलते हैं जो कंबाइंड सुईयर दिलाच्छे इटा आर एक टा होच्छे साठ परसेंट होच्छे अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट टा अखोन इटर जुन्नो लॉ करा हलो लॉ करा जुन्नो आमी एक जुन बड़ो प्र किंतु तो खून जो लॉ करा हुआ है इसलो शे ओरिजिनल ये टा करा हुआ है उन्हें कहाँ गए 1991 अखून शे जे आइन अखून प्रोग करा हुआ है चामाते रिखाने शे आइन अमी जिधर देख सिया कि वो आइन प्रोग करियो आम्रा इन लोगों को भालो कुत्ते पार बना तो हम समस्या होती है जे ये टा भालो कुत्ते पार बना आपकन सही आयन करन पूरी बर्तन करा बा आमादर जे वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऐसे डाके चेंज करा जो अनेक समय लग बे तार पौरो आम्रा इटाके कोटड़ा माने इम्प्लीमेंट कोत्ते वालो संधो आजे तो तरंग ए ओवस्तर भी तो रे आशे फाशे नोदित्ते के पानी शोरबरा चिंता करा उदिन नेक्स्ट फाइव पानी शर्बत वाले व्यवस्था टाइप गोड़े उठे भूपुरिस्त पानी थे के रिवर थे के जो अन चादनी घाटे सर हमारे यह कुछ एकदम शेष हो गया थे हाँ सब ऐसे शुभ चंद्र जी शेष कुछ आज के शंपादो क्यों आगमी कलावारों देखा हो बे रात दस टाइम देखा रामंत्र लोलो शुभ रात्रि